ಪೇನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತರಾನು ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು ವಾಂತಿನು ಆಗ್ಬೋದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೇರ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಂದ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಲೆನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಸೀಮಿತವಾದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ ನೀರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಬಿಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಣ್ ಈ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ ಭಾರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಭಾರದಿಂದ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ನರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿಪಟಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕಾರ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ತರ ಆಕಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರು ಮತ್ತೆ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇದೆರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನರದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನರ ಇದು ಮಿದ್ಲಿಂದ ಬರೋ ನರ ಸೊ ಈ ನರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಆ ನರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಂದಾಗ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅಟ್ರೋಫಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಇಸ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಥೀಫ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶಬ್ದದ ಚೋರ ದೃಷ್ಟಿ ಚೋರ ಅನ್ನಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಓಪನ್ ಆಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನರದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಓಪನ್ ಆಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನು ಟ್ರಬ್ಯಾಕ್ಲ ಮೆಶ್ವಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯೂಮರ್ ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇನೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರಿಂದನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊರೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹತ್ರದ ಇರೋ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪೊರೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನರದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಂಗ
ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬೆಳಕು ನೋಡಿದಾಗ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮ ನಲ್ವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಐಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒತ್ತಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಗ್ಗಿ ನರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೇರ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಐ ಇದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಇದು ಗ್ಲಾಕೋಮಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋರು ಇತ್ತು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಭಾಗ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಕೋಮ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಷನಿಂದ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಕೋಮೈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆದರೆ ಪುನಃ ಕನ್ನಡಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸತಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಈ ಒತ್ತಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಟಿನೈಟಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನರದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡ್ತು ಕುರುಡು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೀವು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನರದ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಶುಗ ವಾಟರ್ ಇಂಬೈಬ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪುನಃ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಕೋಮಾಯಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇದರ ಹರಡೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ